안녕하세요. 이렇게 5월 초에 대회를 끝내고 어, 한달 만에 또 이렇게 뵙게 됐네요. 제가 좀 그때에 비해서 많이 좀 후덕 <웃음> 건강해졌죠? 한 7kg, 8kg 정도 다시 살이 찐것 같아요. 어, 반갑습니다. 이용임 트레이너입니다. 자, 오늘은 매일 이제 제가 웨이트 하는 모습만 보여드렸는데요. 어, 오늘은 이제 집에서도 할수 있고, 또 이제 여름에 또 여성분들이 걱정하는 힙 나인 또 복근 운동을 같이 한번 해보려고 합니다. 어, 반갑습니다. <웃음> 자, 일단은 힙 스트레칭을 먼저 하실 거예요. 나 집에 다 의자 가, 계시죠? 의자에 먼저 가볍게 앉아주세요. 그리고 오른발을 위로 올려놓으시고요. 무릎을 아래쪽으로 눌러주셔서 고관절을 최대한 늘려주세요. 네, 그러면 엉덩이랑 허벅지 뒤쪽이 좀 늘어나는 느낌 드실 거예요. 그 상태로 앞으로 그냥 숙여주시면 됩니다. 발목을 잡고 고개를 들고 있으면 목이 굉장히 힘이 많이 들어가요. 고개를 완전히 축 늘어뜨려서 몸에 힘을 빼주세요. 네, 일어나셔서 반대도 똑같이 무릎이 이렇게 많이 들린 분들은 골반 쪽이 굉장히 스트레칭 안 해주신 분들이에요. 열어주셔야 돼요. 얘를 최대한 눌러주세요. 허벅지 힘줘서 무릎을 아래쪽으로 눌러주시고요. 앞으로 축 늘어뜨리세요. 자, 그 상태로 한 발씩 다리를 뻗고요. 발목을 꺾어주시면 종아리까지 스트레칭이 되세요. 그리고 반대발로 허벅지를 이렇게 눌러주셔서 무릎이 구부러지지 않게. 근데 무릎은 구부러져도 되는데 발끝이 열리지 않도록 12시 방향을 향할 수 있도록 하시고요. 발목을 잡고 척추가 이렇게 둥글게 말리지 않도록 배꼽과 허리 힘줘서 허리를 쭉 펴줍니다. 이때도 마찬가지 고개 들리지 않게 턱을 당겨서 쭉 뒤쪽 근육들을 다 늘려주시면 엉덩이하고 허벅지 뒤쪽 햄스트링까지 시원하게 늘려주실 수도 있으세요. 이렇게 반대 똑같이 왼발 접고 오른발 올리고 눌러주세요. 발끝 꺾어서 종아리 이렇게 12시 방향이고요. 발목 잡고 허리 쭉펴기 이렇게 나는 발목이 안 잡혀요. 안 내려가요 하시는 분들은 위에 있는 발까지만 해주셔서 상체만 살짝 숙여주세요. 그 대신에 무릎 관절을 누르게 되시면 무릎에 굉장히 무리가 가시니까요. 허벅지 잡으셔도 돼요. 무릎만 피해서 눌러주세요. 오케이. 반갑습니다. 아, 아 혜연님이세요. 정말 저 혜연님이 처음에 센터 오셨을 때는 좀 통통하셨는데 정말 매일매일 안 빠지시고 운동을 하셔서 지금은 굉장히 저보다 어, 몸매가 아름답고 변하셨어요. 그러니까 운동을 항상 꾸준히 하시는 게 굉장히 중요하세요. 자, 자 이제 나는 집에 의자도 없다 하시는 분들 그 맨바닥이다 매트에 앉으셔서 이렇게 발을 크로스하세요. 이렇게 위에 있는 발을 올려주시고요. 그 다음 발에 있고요. 자, 이 상태에서 남성분들 같은 경우에는 이 정도만 하셔도 되고요. 난좀 유연하다 하면은. 완전히 다리를 크로스해서 독수리 자세. 자 그리고 위에 있는 발 무릎 쪽을 향해서 팔꿈치를 구부려 주세요. 그리고 가운데 쪽으로 손을 뻗고 그냥 쭉 늘어뜨리시고요. 위에 있는 발 오른발 쪽 엉덩이를 더꾹 눌러 주세요. 돌아오셔서 반대도 똑같이 다리를 크로스 하시고요. 이렇게 하셔도 돼요. 베이지 좀더 강하게 무릎 쪽으로 팔꿈치 눌러주기. 또 가운데 이렇게 어, 신발끈이 풀렸네요. 이렇게 하시면 스트레칭이 완료가 돼요. <웃음> 자, 처음에는 너무 강도 높은 운동보다는 힙을 먼저 조여주는 연습, 캐길 운동이라고 하죠. 관략근을 꽉 조여주는 운동을 먼저 해주세요. 브릿지 자세입니다. 매트에 누워주시고요. 
양 발은 90도로 구부리시고요. 발끝이 너무 무릎 쪽에 가까워지면 무릎이 발목보다 아웃이 되죠. 그러면 무릎 쪽에 체중이 많이 실리니까 멀리 두셔서 힙을 들었을 때 무릎과 발목이 일직선이에요. 자, 양손 어깨랑 팔에 힘 들어가지 않게 편안하게 두시고요. 그리고 양발은 골반 넓이에서 힙을 위로 올려주세요. 자, 이때 그냥 엉덩이를 올렸다 내렸다가 아니라 힙을 올리고 손으로 확인해 보세요. 관략근. 엉덩이가 딱딱하게 힘이 들어갔는지 확인하시고요. 보통 힘을 빼고 하시면 올라가실 때 다리가 벌어져요. 그러니까 11일자를 유지하시려면 허벅지 안쪽 내전근까지 힘을 꽉 져주셔야 돼요. 자, 요렇게 하루 집에서 뭐 20개, 30개씩 반복을 해주세요. 올라가실 때 내쉬면서 엉덩이 힘을 꽉 주시고요. 제자리 내려오세요. 자, 이제 다리를 모아서 후, 다리 사이를 꽉 조여주고 관략근 조였다가 풀어주기. 다시 후 풀어주고 한 10번 정도 해볼게요. 저 같은 경우에는 다리를 벌려서 조금 더 엉덩이 수축 하나 둘 특히 목이랑 어깨 힘 들어가지 않게 20개 정도 반복을 해주시고요. 올라가시고 내려가실 때 무릎 흔들리지 않도록 그리고 배가 나오지 않게 배를 수축하셔서 후 전체적인 코어 부분에 힘이 들어갈 수 있도록 자, 위에서 정지합니다. 그리고 엉덩이를 꽉 조여주세요. 여기서 하프, 바우스. 하나, 열 개, 둘, 후, 셋. 관략근에 힘을 꽉 주세요. 넷, 후, 다섯, 후, 여섯, 후, 일곱, 후, 여덟, 후, 아홉, 후, 열. 정지. 정지 상태 10초 참고 내려오기 자 이렇게 4세트 정도 반복을 해주시고 워밍업으로 케게 운동을 좀 해주신 다음에 그리고 운동에 들어가세요 오케이. 자 이제 본격, 본격적인 운동을 시작하도록 하겠습니다 스쿼트랑 킥백이랑 세트로 묶어서 저는 운동을 하거든요 제가 하는 운동을 오늘 보여드리도록 할게요 자 일단은 바벨 앞에 서시고요 집에 바벨이 없으면 덤벨 덤벨이 없으면 또 물통 양손으로 잡고 하시면 돼요 일단 동작 설명 보여드리고 설명드릴게요 연못은 스쿼트예요 근데 힙을 최대한 빼주셔야 돼요 자, 무릎을 살짝 밴딩한 상태에서 고, 안쪽 고관절을 뒤로 쭉 밀어주세요 데드 리프트처럼 엉덩이를 최대한 뒤로 밀어서 힙 뒤쪽과 힙스트릭을 늘려주시고요. 바벨은 너무 떨어지지 않도록 몸 가까이. 그대로 엉덩이랑 허벅지가 늘어났으면 무릎을 그대로 구부려주세요. 그리고 갈략근 조여서 한 번에 꺾 일어나시는 동작이세요. 자, 연습. 다시 한번 더. 데드 리프트, 엉덩이 최대한 뒤로 허벅지 뒤쪽 늘어났으면 무릎을 그대로 구부려주세요. 그리고 관략근 쪼여서 일어납니다. 다시 다리를 좀 넓게 와이드 눌러주고 엉덩이 힘주고 20개 네 가서 거의 풀스쿼트죠. 완전히 앉았다가 그대로 엉덩이 조여서 일어나시는 거예요. 근데 앞쪽이 체중 엉덩이 최대한 뒤로 빼고 풀스쿼트 앉았어요. 발약근 쪽에서 한 번에 일어납니다. 호흡은 뒤로 마시고 내쉬고 후 일곱 여덟 이때 무릎이 안짱 바깥짝 대자죠. 11자 거울을 보고 하시는 게 제일 좋으세요. 여덟 아홉 열 하나 둘 이때 어깨 힘 빼세요 최대 엉덩이 뒤쪽으로 걸어놓고 무릎 밴디 조여서 일어나세요 이다 하나 더 오케이 
자, 일어나실 때마다 힙을 최대한 꽉 졸아주셔야 돼요. 자, 여기서 세트 들어갈게요. 자, 다음은 킥백인데요. 보통 엎드려서 많이 하시잖아요. 어, 집에 의자가 있을 거예요. 의자의 끝을 잡아주세요. 양손 편안하게. 그리고 푸시업 자세를 만들 거예요. 그리고 어깨가 뒤로 빠지지 않도록 손목과 일자로 플랭크. 뒤꿈치가 살짝 들렸죠? 그대로 오른발을 위로 올리세요. 그러면 머리 끝과 오른발이 일직선이에요. 여기서 킥백. 하나, 둘, 세. 보통 발끝을 들라고 하는데요. 발끝이 아니라 무릎을 펴서 허벅지를 위로 쭉 해서 엉덩이를 위로 꽉 짜주시는 거예요. 내릴 때도 툭 아니고 근육이 이제서 천천히 셋넷 다섯 여섯 일곱 여덟 아홉 열 반대 90도 여기서 시작 하나 둘셋 오늘 하체 아니고 힙입니다. 힙. 네. 다섯. 여섯. 내릴 때툭 떨어지지 않게 천천히. 일곱. 여덟. 아홉. 열. 이렇게 오셔서 스트레치 어깨를 눌러주세요. 그리고 엉덩이를 뒤로 쭉 밀어주세요. 돌아오시면 됩니다. 아까 스쿼트 하신 거 보고 오늘 하체 운동이냐고 <웃음> 하체는 절대 이런 거안 되죠. 저기 가셔서 아 20kg 끼고 해야 하체 운동이죠. 저 오늘은 허벅 힙 운동이에요. <웃음> 여름 맞이 뭐 집에서 할수 있는 힙 운동이고요. 어 오늘 특별히 웨이트를 안 하고 그냥 프리하게 하는 이유는 제가 힙이 아예 없었어요. 어, 허벅지가 되게 두꺼운데 힙이 없으니까 완전히 민자여서 진짜 라인이 안 이뻤거든요. 근데 힙 운동의 중요, 중요성을 알고 작년 겨울부터 올해까지 계속 힙 운동, 힙을 위주로 하체 운동도 하고 따로 또힙 운동을 해줬거든요. 근데 큰 변화가 정말 있었어요. 힙이 이렇게 봉긋 생겼습니다. 이렇게 저번에 가슴 운동할 때도 말씀드렸죠. 수술을 할수 없다면 운동으로 만들어, 만들어라. 어, 오늘은 운동으로 이쁜 힙을 만드는 어, 그런 비결을 어, 제가 보여드리고 있어요. 네. 그럼 다시 한번더 들어가도록 하겠습니다. 앞에 잡아주시고요. 다리는 와이드 넓게 좀더 넓게 벌려주세요. 그리고 발끝을 살짝 열어주시고요. 그대로 무릎 밴딩에서 데드 리프트죠. 무릎까지만 엉덩이랑 체중을 치는 뒤꿈치 쪽에 실어요. 그리고 힙, 허벅지, 햄스트링 힙이 늘어났으면 그대로 무릎을 구부려서 일자로 앉아주세요. 수직 일어나면서 관략근 조여주기. 일어날 때는 힙을 위로 일자로 올려주세요. 둘셋넷 키틀벨 하듯이 관략근 한 번에 꽉 조여서 다섯 여섯 일곱 여덟 여기서 무릎을 살짝 더 구부려요 아홉 일어날 때 관략근 한 번에 조여서 열 마시고 후셋넷 허벅지 안쪽에 더 힘줘서 무릎 벌어지지 않게 최대한 유지 다섯 여섯 일곱 여덟 
然后열이십개채웠습니다오케이어저하체힘이들오케이처음에는어저같은경우에는보통이제힙에많이들어가시려면이런의자가있잖아요오늘은웨이트가아니고집에서할수있는거니까의자끝에앉아주세요그리고늘어운동부위가늘어나고조여져야되잖아요그러니까처음에는이고관절을많이넣어주셔야돼요여기를넣는다는거는엉덩이가뒤로빠진다는얘기죠엉덩이가뒤로빠져힙이늘어나요마찬가지로의자에앉듯이처음에는고관절을무릎밴딩하고고관절을먼저뒤로밀어주세요그상태에서내려가면상체가쏟아지잖아요고관절을내가최대한밀어줄수있는만큼밀어준다음수직으로앉으세요그럼무릎이벌어질라고할거야안쪽을조여주시면여기뒤쪽햄스트링이랑힙이랑최대한늘어나요그리고엉덩이를수직으로올려준다는느낌으로올라오시면허벅지앞보다는뒤쪽이많이힘이들어가세요다시한번더거울을보고천천히느낌을찾는게중요하니까자무릎밴딩하고최대한고관절쪽안쪽을넣어주시고요얘가최대한들어갔다그러면수직으로무릎을천천히구부려주세요무릎을구부려요그리고관략근쪼여서일어나세요이때무릎벌어지지않게잡아주는거고관절누이밀어주고수직으로내려가고일어나고옆모습최대한의자에붙고요다리는11일자좀좁게무릎밴딩리프트처럼최대한엉덩이뒤로빼주고그대로앉는게아니라이상태에서무릎만구부려요그리고관략근조여서밀어눌러꽉조여주세요다시최대한넣어주고수직눌러주고수직일어나시면허벅지앞보다는뒤쪽이많이들어가는것같아요저도이번에스쿼트할때이런식으로많이했었어요처음에중량이없이천천히느낌을찾는게굉장히중요하세요운동오세요 <웃음> 여기는신원현입니다여기운동하기굉장히좋거든요분위기좋아요눌러오세요그러면저와함께힙운동을하실수가있습니다자세트킥백이죠의자또는벤치푸시업자세평평하게플랭크만드시고요오른발부터뒤로쭉자여기서정지예요자하나둘세포인트는허벅지를무릎을위로올리고다리가옆으로벌어지지않게일자로내릴때는천천히짜주면서내리세요후후일곱여덟아홉열반대수지하나둘셋네다섯여섯일곱여덟아홉야이렇게그리고스트레치어깨눌러주고요거아까보여드렸죠또한가지더보여드릴게요오케이중심을못잡으면의자를잡고잘되면저처럼한발을이렇게올려놓으세요그리고여기를잡고요또는앞쪽을잡고의자가갖고있으면의자잡고책또는책상그대로무릎을구부려요고개는드는것보다는몸을축늘어뜨리세요그럼위에있는발엉덩이뒤쪽이시원하게늘어나세요반대똑같이다리올려놓으시고요매달리고무릎을구부려서스트레치뒤로쭉이렇게여기기댄다는느낌으로해주세요어깨힘빼시고요이런식으로보통횟수보다는힙운동같은경우에는근육이크기때문에
발달된 거, 힘을 잘 쓰는 거, 특히 허벅지 앞쪽에 힘이 더 들어가는 경우가 많아요. 처음에는 횟수를 조금, 뭐 10개, 이런 식으로 하시고요. 속도 같은 경우 굉장히 느리게 하세요. 그래서 엉덩이 뒤랑 허벅지가 힘이 들어간다. 라고 생각이 들때 횟수도 올리고 속도도 올려주시는 게 굉장히 중요하세요. 네, 이렇게 저 같은 경우에는 한 4세트 이상, 6세트 정도 들어갑니다. 이렇게. 네, 라이브예요. 반갑습니다. <웃음> 자, 혹시 중간중간에 궁금하신 점이나 어, 또는 어, 잘안 돼요 라는 분은 채팅으로 이렇게 올려주시면 제가 바로바로 바로 답변해 드릴게요. 자, 다음 이제 많이 보여드리고 싶은데 시간이 너무 쭉쭉 가요, 그죠? 자, 이거는 좀 고쳤으면 하는 부분이에요. 이렇게. 보통 킥백 아주 이렇게 회원님들 보시면 다리고 올리고 내릴 때 허리, 허리, 허리로 운동하시는 분들 굉장히 많죠. 이렇게 흐, 흐, 그러면 허리. 힙이 근육이 조여지는 게 아니라 허리가 꺾였다 풀렸다 꺾였다 풀렸다 하면서 허리만 아파요. 그 이런 분들은 코어 부분이 약하기 때문에 잡아주지 못하고 계속 꺾이는 거잖아요. 이런 분들 같은 경우에는 그러니까요. 좀더 일찍 오시지. 오늘 2시 조금 넘어서 시작했거든요. 자, 어우. 좋아요. 팔꿈치를 구부려주세요. 우리 플랭크 자세 할때 팔꿈치를 구부리잖아요. 그래서 플랭크 자세를 하시고요. 자, 이렇게 되면 허리가 꺾, 많이 꺾이는 걸 방지할 수가 있어요. 그리고 배꼽, 코에도 힘이 들어가거든요. 그 대신에 다리가 들렸을 때 여기보다는 허리랑 수평을 이루게 해주세요. 그리고 몸이 움직이지 않게 딱 고정해서 얘도 뻥뻥 차는 것도 중요하지만 높게 올리는 것도 중요하지만 천천히 허, 엉덩이로 끌어올려야 돼요. 그리고 내릴 때도 툭 내려가는 게 아니라 조여진 힙을 천천히 풀어주시는 거예요. 올릴 때후 짜주고 천천히. 올렸을 때한번 엉덩이에 힘이 들어갔는지 확인하고 천천히 내리세요. 열 개만. 셋. 넷. 그리고 반대쪽에 체중이 이렇게 실리지 않게. 다섯. 여섯. 일곱. 여덟, 아홉, 열, 반대, 평, 하나, 둘, 셋, 올릴 때 내쉬세요. 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 이렇게. 좋습니다. 요게 세트 1번이고요. 자, 그대로 연결해요. 자, 이번에는 팔을 피고 도전하세요. 그 대신에 바로 킥백을 하시는 게 아니라요. 준비 자세, 수평. 자, 배꼽에 힘 주시고요. 골반 너무 열리지 않게 닫아주세요. 자, 무릎을 먼저 구부려봐요. 그러면 허리가 둥글게 말리죠. 그 상태에서 킥백. 그러면 허리가 많이 꺾이는 걸 방지할 수 있어요. 열 개, 둘, 후, 셋. 내릴 때도 한 번에 내리는 게 아니라 천천히. 다섯. 킥 슬로우죠. 킥 슬로우. 여섯. 일곱. 여덟. 아홉. 열. 자 마지막 무릎 구부리고. 발목을 꺾어요. 뒤꿈치가 천장을 향하게 그리고 발끝, 발 12시 방향 여기서 무릎을 위로 올리는 거예요. 하나, 둘, 짜주기 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱 얘는 뻥뻥 차주셔야 돼요. 아홉, 이렇게 스트레칭 차이드 포즈라고 애기 자세예요. 힙을 엉덩이에 최대한 붙여서 늘려주고 이마를 바닥에 붙여서 척추까지 길게 늘려주는 거예요. 반대도 한번 해볼게요. 푸시업 자세, 골반 많이 열리지 않게 골반 
평평하게 만들어 주시고요 무릎을 구부려서 먼저 허리가 꺾이지 않게 둥글게 무릎 펴서 킥배 하나 마시고 후 내쉬고 셋넷 다섯 여섯 위에서 힘이 들어갔는지 확인하고 천천히 풀어주세요 여덟 아홉 열자 위에서 무릎 구부리고 발목 꺾고 무릎을 수평으로 뻥 하나 둘셋넷 뒤꿈치 천장 다섯 여섯 일곱 여덟 아홉 열개 요렇게 한 세트에요 <웃음> 처음에 플랭크 팔꿈치를 구부려서 근데 오른발 왼발 번갈아 가는 것보다는 플랭크 자세에서 오른발하고 다시 팔을 펴서 오른발하고 요렇게 한쪽만 해주셔야 더 느낌이라든지 자극이 잘 오시거든요 그러니까 한 세트를 이제 다시 한번더한 한 번만 더 보여드리고 복구 운동 들어갈 거예요 오늘은 굉장히 시간이 빨리 지나가는 것 같아요. 그죠? 네. 한번 이렇게 영상을 보고 계시다면은 한번 따라 해보세요. 그냥 집에서 이렇게 매트가 없으면은 뭐 두꺼운 요를 깔고 하셔도 충분히 하실 수가 있습니다. 아 감사합니다. 송, 송정근님께서 얼굴이 많이 좋아지셨 7kg 올라왔습니다. <웃음> 아, 몸은 좀 커졌어도, 아, 마음이나 이제 정신적으로 굉장히 여유가 생기고 아, 되게 좋은 것 같아요. 그러니까 정말 이게 몸매 관리라는 게 그렇게 이제 극단으로 다이어트를 하는 것보다는 건강하게 관리를 하면서 운동하는 게뭐 정신적이라 육체적으로 굉장히 네, 더 행복한 것 같아요. 저도 이제 조금만 더 먹고요. <웃음> 한 10kg까지는 좀 찌고 다시 이제 관리를 들어가겠습니다. 프로의 모습으로 다음에 또 이렇게 헬스 TV에 나올 때는 조금 더 관리된 모습으로 나올게요. 자, 마지막 힙 세트 들어가겠습니다. 자 플랭크 자세 오른발 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 허리가 꺾이지 않게 최대한 잠가놓고 열, 열개 더, 하나, 둘, 발끝에 빼고요, 허벅지랑 무릎을 올린다는 느낌으로 넷, 올릴 때, 후, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 한번 쉬어주고, 바로 오른발을 쓰면 오른발로 들어가세요. 니업, 앤 킥백, 슬로우. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 라스트 조여주기 업, 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 업 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열 이렇게 이쪽으로 한쪽이 끝났어요 근데 다음 걸로 바로 넘어가고 싶은데 그러면 짝꿍대이 돼요 <웃음> 왼쪽도 마저 할게요 저 한쪽 하는 동안 어, 라이브 방송 방송 시간을 이렇게 사이트 그 자유 게시판에 매일 공지가 된대요. 저희 어벤져스 같은 경우에는 보통 2시 정도에 방송이 진행돼요. 요일은 스케줄표를 다시 한번더 확인하셔야 될것 같아요. 음, 조여주는 거 잊지 마시고요. 이게 남성분들 같은 경우에는 이제 벌컵이라는 거, 체중을 올리는 게 굉장히 힘들다고 하잖아요. 근데 저 같은 경우에는 어, 평상시 몸무게보다 너무 확 줄여놨기 때문에 조금만 먹어도 잘 올라와요. 근데 이제 비실 때는 조금 체중을 올려서 사이즈를 키운다고 하는데요. 그렇다고 나쁜 걸 많이 드시면 안 돼요. 어, 보통 몸에 좋은 거, 탄수화물 양을 조금 늘린다거나 
단백질 양을 조금 늘려서 그한끼한끼한끼 한 끼, 한끼 식사를 뭐 3끼를 먹었다면 4끼로 나눠서 뭐 3시간에 한 번, 4시간에 한번 이렇게 드시는 게 좋아요. 폭식 하시면 위가 늘어나서 배만 이렇게 나옵니다. 제가 지금 그래요. <웃음> 나 지금 이제 조금 관리가 들어갔어요. 예, 많이 먹는 것도 중요하지만 그거를 나눠서 자주 드세요. 예, 왼쪽 들어갈게요. 플랭크. 자, 허리가 꺾이지 않게 배꼽에 힘줘 주시고요. 사선에서 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 니업, 킵배 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 정지. 무릎 구부리고 조여주기. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 후, 스트레치. 이렇게, 이렇게 하시면 좌우 엉덩이를 밸런스 있게 운동을 했어요. 어, 저는 지금 이제 시합이 끝나고 예, 비시즌이라고 할 수가 있죠. 아직 후반기는 항상 남아서 지금 아예 관리를 안 하고 있지만은 그래도 먹어요. 그러니까 보통은 단백질을 지금은 한 150. 그다음에 탄수화물 같은 경우에는 한 100g 정도 먹고요. 다른 걸 많이 먹어요. 시합 시즌 때 먹는 것 같은 데당 성분 있죠. 과일 과일 위주로 많이 먹고요. 어 그리고 프로틴 같은 경우에는 저는 이제 타 먹는 거보다는 빵으로 만들어서 많이 먹는 편이에요. 그러니까 딱 정해놓고 프로틴을 먹지 않아요. 그냥 음식으로 많이 먹고 있어요. 지금은 이제 속을 좀 달래주고 이제 몸을 관리하는 지금 시기라서 음식으로 탄, 단백질 150g, 탄수화물 100g. 음, 이게 좀 지나가면 이제 탄수화물 200g, 닭 200g. 보통 남자 선수들처럼 좀 먹는 편이에요. 비시는 데도. 전 밥을 거의 안 먹고 보통 이런 식으로 먹고 있습니다. 자, 이제 복근 들어갈게요. 이제 얼마 시간이 남지 않았어요. 어, 오늘 왜 이렇게 시간이 빨리 가죠? 그죠? 아쉽네요. 오랜만에 뵀는데. 집에 테이블이나 이런 의자에 다리를 올려놓을 거예요. 그냥 크런, 크런치나 시덥보다는 다리를 올려놓으세요. 그리고 엉덩이를 너무 바짝 대는 것보다는 이렇게 가볍게 그리고 잇몸 일으키기라고 하죠? 상체를 들었다 내렸다 하실 때 엉덩이를 튕기고 튕겨서 하시는 분들 많아요. 그죠? 그렇게 되면 하고 나면 어, 허리가 너무 아프다고 그러시는 분들 굉장히 많습니다. 어, 일단, 이론상, 여기, 복근 운동보다는 우리 소통을 하는 시간이 갖는 게 좋을 것 같아요. 보면은, 어, 저강도로 고방, 저강도의 무게로 이제 고방복을 할 때, 팔 근육이 커지는 지름길이 될수 있는데, 저희 생각을 물어보셨거든요. 어, 저 같은 경우에는 이제, 원래 원체 이제 팔에는 힘이 많이 없어서, 또 제가 주익스 강사를 하다 보니까 낮은 무게로 고방복을 많이 했었어요. 근데 근질은 되게 좋아져요. 근육의 갈라짐이라든지 선세해짐은 있는데 근육의 사이즈는 
키가 커지지는 않는 것 같아요. 일단은 이제 여성분들 같은 경우에는 팔이 커지는 것보다는 이렇게 장근육이라고 하죠. 섬세하게 또 탄력 있게 보이시려면 저강도의 고방복을 해주시는 게 맞고요. 아 나는 사이즈가 크고 싶다고 하시는 분들은 무게를 올려주셔야 돼요. 뭐 10개에서 8개 할수 있는 무게까지 무게를 올려주셔야 모든 근육이 마찬가지로 중량을 중량이 올라가야 근육 사이즈가 큽니다. 근데 저 같은 경우에는 저강도 저 무게 가벼운 무게로 고방복을 많이 해요. 그래서 어 팔이 허벅지나 뭐 등이나 가슴에 비해서 제가 팔이 되게 얇다고들 많이 해요. 근데 저 같은 경우에는 이제 보디빌딩도 하고 모디 피트니스도 하고 또 피트니스 선수도 하고 있잖아요. 그러기 때문에 굳이 팔을 키우고 싶지가 않아요. 왜냐하면 저는 이제 여성의 미래가 더 중요하다고 생각을 하거든요. 그래서 저 같은 경우에는 이제 중량보다는 중량을 또 치게 되면은 치팅을 한다고 하죠. 그러면 이제 팔에만 고립이 되는 게 아니고 어깨라든지 뭐 승모근 뭐 등까지 무게가 전달이 되기 때문에 차라리 그럴 바에는 저는 이제 저강도로 그냥 가볍게 하는 대신에 팔만 운동이 될수 있게끔 그래서 조금 더 운동의 효과를 볼수 있게끔 하는 편이에요. 제 의견은 여기까지고요. 이렇게 6분 남았네요. 저 복근 운동 빨리 그럼 설명만 드릴게요. 이렇게 처음에 상복부 운동 하듯이 그냥 상체만 들었다 내렸다가 들었다가 내렸다가 해요. 그 대신에 올렸을 때 복부는 조여지고 허리는 늘어나 있죠. 근데 내려올 때 허리가 이렇게 꺾이지 않게. 허리가 이렇게 꺾이지 않도록 상복, 상체를 들었으면 얘를 눌러주면서 척추뼈가 하나하나하나 하나 닿는다는 느낌이에요. 근데 이거는 일반적인 크런치고요. 여기서 하나 말아서 상복부 위에 느낌이 왔어요. 그럼 한번더 올라가셔야 돼요. 하나, 둘, 밀어주세요. 그래서 복부를 최대한 꽉 조, 조여주세요. 후 이때 다리에 힘을 들어가지 않도록 내려올 때는 롤다운이에요. 척추뼈가 하나하나하나 하나, 하나 닿으면서 그냥 내려오시게 되면 은 반복 때문에 허리가 이렇게 꺾여요. 이렇게 튕겨서 골반을 튕겨서 올라가는 게 아니고 천천히 자 상복부 조여주고 둘 천천히 롤다운 다시 하나 둘 천천히 롤다운 하나 둘 이때 후 내쉬어주면서 배를 꽉 짜주세요. 롤다운 셋 하나, 둘, 롤다운. 넷, 하나, 둘, 롤다운. 보통 이제 회원님들이라든지 어, 나는 어디까지 올라가야 되는지 모르겠다 하시면 하나, 무릎 터치. 대신 여기 아니에요. 무릎 아래까지. 그리고 손이 다리를 쓰면서 천천히. 여섯, 하나 말아주고 둘, 천천히 짜주면서 내려오세요. 세 개만 더 할게요. 하나, 둘, 롤다운. 두개 더. 마지막, 제일 중요해요. 10초 버티기. 내려오세요. 저 이런 식으로 복근 운동을 해주시면 상복부 맨 위쪽만 힘이 들어가는 게 아니라 이 아래까지 복부에 전달이 됩니다. 이런 식으로 복근 운동을 해주시면 여름에 비키니 라인 충분히 만드실 수 있어요. 캐리비언 비에 갑니다. 이렇게 네 오늘 저와 함께한 힙 그리고 복근 운동은 좀 짧았지만 그래도 좀 많이 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 어 이제 점점 여름이 다가오고 있죠. 그리고 뭐 몸매 관리도 중요하지만 요즘 면역력이 약해지면 병에 쉽게 잘 걸려요. 그러니까 면역력을 높이는 방법도 뭐 약으로도 할수 있고 음식적인 것도 있지만 몸의 근육량을 좀 많이 늘려주셔서 이렇게 몸을 좀더 면역력 있게 건강하게 즐거운 삶을 이렇게 보내셨으면 좋겠습니다. 자 여기까지 팀 어벤져스의 이용인 트레이너였습니다. 감사합니다. 뿅! <웃음> 어, 옆구리. 옆구리도 궁금하시대요. 어, 계속해요? 어, 2분 남았는데요. 
일 끝내려고 했는데 옆구리 운동도 궁금하대요. 근데 보통 이렇게 센터에서는 기구로도 사용을 할 수가 있는데 일반 집에 아무것도 없다. 누워주세요. 저번에 옆구리 운동 보여드렸는데 아, 제 방송 찾아보세요. 예, 다시 한번더 설명드릴게요. 자, 손은 사선이에요. 그리고 누워주세요. 자, 얘는 쓴 거라고 생각을 하시면 이쪽이 조여지려면 이쪽이 늘어나야 돼요. 그래서 하나, 더 이런 식으로 해주시고요. 팔에는 힘이 들어가지 않아요. 어깨는 떨어져야 돼요. 이런 식으로. 하나, 둘. 그리고 머리를 당기면 목이 아프니까 옆구리만 1단계, 2단계, 3단계. 허벅지가 들려야 되고요. 아래쪽 엉덩이를 들어 올린다는 느낌으로 3단계, 4단계, 자 5단계. 여기서 한 20개를 해주세요. 후, 후 이런 식으로 해서 복근을 짜주시면 될것 같아요. 자, 더 자세한 설명은 제거 방송을 찾아보시면 사이드 운동 했던 게 있거든요. 찾아보세요. <웃음> 자, 여기까지 에, 팀 어벤져스 이용님이었습니다. 다음에는 좀 관리된 모습으로 찾아뵐게요. 감사합니다. 뿅! <웃음>